This is the all new Honda HRV 1.5 VTEC Turbo. 那我现在人就在彭亨州关丹的。德洛简伯大这边，昨天我从 KL 驾到来关丹，就是出席 Honda m a l a y s i 主办的 HRV m i d i a Drive。那等一下我要开这个 HRV Turbo 从关丹上到德拉路的丹永加拉旅馆，所以就可以透过这个一百五十多公里的距离去感受这个 HRV Turbo， 也是我从泰国影片在泰国试驾 HRV 的影片播出以来，很多观众都一直敲完说：“哇，我们要看 HRV Turbo， HRV Turbo， HRV Turbo。Turbo ”今天他来了。所以，没订阅频道的朋友，记得订阅我的频道。欢迎 follow Instagram， 看我拉一下 Facebook page。Let's move on。刚才我从酒店开出来呢，我就马上 feel 到这辆车子比 Hybrid 版本的安静非常多。然后上了大道过后，哇，<笑>你会感觉像自己在开这一辆 Honda Civic 这样子啦。但上一次我们跟 Honda 的日本工程师开会的时候，他们有特别的说啦，因为这个 HRV 的 1.5 五 Turbo 啊，它搭配的是 CVT 变速箱嘛，所以它整个 setup 就是 CRV 的 setup， 因为 CRV 是 SUV， 它也是 SUV， 所以简单来讲，它就是 CRV 1.5 五 Turbo 的 d e t u n e 版本，说它有181个 PS 和240牛秘密的。比那个 1.5 Turbo 的 CRV 少了12个 PS， 啊、嗯，大概是10个 horsepower 这样子啦。然后它有240个 Newton meter 嘛，所以它这个 1.5 Liter Turbo 肯定比上一代的 1.8 VTEC， I mean 一点 NA 还要有力很多。所以这台 HRV 1.5 Turbo 啊，真的是你驾了它，你会问自己为什么？为什么宏达还要卖 hybrid？ <笑>你会有这个疑问，甚至你还会想说，为什么不要把 RS 留给 Turbo？ 因为 Turbo 明显它更加的 racing sport， 它更加的具备 RS 的资格。可是 Honda 就把这个 hybrid 的定位放在 Turbo 之上，它真的是非常有力的一辆车。而且就跟我之前加啊 CV 一点五 Turbo 的时候呢，我觉得它的这个 CVT。啊、uh, ，compared to 上一代的 CVT， 它大概会比较安静一点点啦、啊，就它的隔音表现等等，啊，都有所加强。然后我们说低速行驶的时候，把一宽宽小一点。OK， 慢速啦，现在 RPM 大概是啊，这个有 RPM 了啊，那个 Hybrid 版本呢就没有 RPM， 你看不到它的 Engine Rev 啦，非常的安静。I mean CVT 的。不好就是有时候当你在高转的时候，你突然间松开你的油门，它会怎么讲？它的 RPM 不会马上下这样子啦，它还会 keep 这个 RPM 缓缓的降下来。可是如果你开的是 E H E V I M M D 的呢，当你一松开油门踏板，可能一秒两秒过后，它就会直接，如果它有 RPM 可以看的话它的 RPM 水平是这样子下的，去零的，因为它在 recharge， 它在。呃 ，regenerate 这个 energy 给他的车子的 battery 这样子啦，所以他就没有，他是一个相当 straightforward 的，就是一滴一点五 double， 一滴 CVT， 猜 ，leg， yup， 这个是 typical 的 double 车一定会带来的一个 side effect 啦，就是它会有 double leg， but it doesn't matter 啦 ，actually， 因为如果你真的要它比较醒目一点，你就去这个呃 sport mode， 你就轻轻的猜。啊，还是累啦，只是没有这么累，猜。Down shift 也是 OK 的，虽然讲 CVT 是没有 gear 的嘛 ，OK， 它不是 t o r q u e converter， 它不是 dual c a s t transmission。So Honda 的这个 CVT 呢，它能够模拟 seven speed。OK， 所、so、以如果你用 pedal shifter 的话，你可以这边看到 manual three four five six seven。OK， 然后当你到 seven 的时候，它的 RPM 就会跌到很低，所以也相对的比较省油啦。所、so, 以我们不要去到这么 hard core 的啦，对它来讲 hard core 啦。你去到这个 Econ mode， 你就会明显的 feel 到呃车子会比较没有力。OK， 因为它降低了这个油嘴喷油的这个量啦。OK， 就它没有喷这样多油，车子就比较没有力，不过比较省油。不是说特别特别 impressive 啦，还是这样的 OK， 你不要对 CVT 抱有太多的这种幻想。Even 是我之前驾的两百匹的这个 Honda Accord 啊，它的零到一百也瘦瘦罢了。OK， 说、so, 如果你用 CVT 的话
你的马力就算比别人大，感觉上都不大。打个比方， 2 0 0 PS 的 Honda a c c o r d 会比190匹的 Passat 还要没有力，感觉上啦，因为它不是数字上罢了，它是 depends on 你怎样去 deliver 那个 power。所、so, 以 CVT 就是一个。然后无端式变速箱嘛，就是它没有 gear 的，所以它是比较 smooth 的。OK， break。OK， 呃，比我想象中容易来的来的容易 break 啦，因为车子也不不重嘛，其实。Right, so, ah,、uh, 接下来我要进入的这一条路应该是我自己第一次走啦。它没有错，就是叫 Coast East Coast Highway 啦。OK， 就是东西大道，然后左边瓜拉隆布甘邦，右边瓜拉德伦加努加波尔。我也是没有听过加波尔这个地方啦，因为我之前去德伦加努都是从啊、uh, 从关丹走那个小路那边上啦。哎、okay, ，我走错嘛 ？Right， 哎呀，对对，给够。OK， 这个 HRV 它的车重是一千四百多公斤，很神奇的是呢，它居然比这个一点五 EHD IMMD 的还要重十个 kg。说通常 Hybrid 或者 Plug-in Hybrid 一定会比啊、呃、Non Hybrid 的车子重的嘛，可是这辆车子奇怪，它就比那个重啊。我相信是啊、呃，可能是因为 Spec 的关系，而且坦白讲，这个一点五 Turbo 也是那个 Turbo 本身 Turbo Charge 本身有一定的重量。OK， 现在我们是出了 Highway， so we ready and three two one go。Okay. Start engine. Okay. 它用的是一点五 V Tech Turbo 啊。Okay. 加油。它有 soft limiter 啊，所以你的 RPM 是不能够超过四千转的，就是在怠速的情况下。没有，它自己会卡着，是为了要保护引擎啦。那说实话，关于 spec 的东西，我在上一支介绍 HRV 影片已经巨细靡遗的讲到完了。那今天这期主要是要分享我自己对 HRV 1.5V 的看法。说实话，我自己是比较 prefer 这个 1.5V 多过 1.5RS， 就跟在 Honda CV 的情况是一样的。我觉得 RS 有时候它太过花俏了 ，is a little bit too much 了啦 for me， 因为我觉得 RS 就是 racing sport 的意思嘛。可是那个 1.5。E H E V 的呢，它强调的又不是速度哦，它是 efficiency 哦。By right， 这种 hybrid 车应该用蓝色来强调嘛，可是你又用到红色 stitching， 那么它很 sporty， 很像 Type R 的感觉，可是它又没有 Type R 的那一种爆发力，甚至那个一点 E H E V 还比这个一点五 turbo 慢，所以它会有一种冲突感，会有一种违和感。那这个一点五 V 就没有这个问题。它走的是比较 premium、比较低调、比较 luxury 的感觉，所以没有那些红色缝线，全部都是黑色的皮革座椅、银色的缝线，但是同样保留了非常多的 piano black 钢琴烤漆，从你的这个门边的饰板、方向盘上面都有。通常我们看 spec 区就是 spec by spec 嘛，打开来看这个有什么没有什么没有。那我乍看之下 ，Android Auto Apple CarPlay 有 ，OK， 嗯、um, ，Honda s e n s i n g 它也有，这个 Honda l a n d Watch Camera 它也有。然后电子仪表板它也是有一般实体、一般虚拟的，这边也是一样有 driving mode， 还有多波缓降功能，而且不是 hand brake 啊，它是 automatic 的这个 auto brake hold 和 electronic parking brake。你看回去 spec， 看回去我的影片，你知道它比 1.5 一的多了什么？它比 1.5 五 R 少了什么？可是就这样看起来是没有差别的，所以这个也是为什么100个人里面有 52% 的人都选择这个1 5 V spec。等一下，我们是出了 highway， so we ready and three two one go。Okay， just don't take one side。Okay， down shift， down shift， that gear， okay go。哇，七千 RPM， 六千五百 RPM， up shift。Okay， 一百五十，一百六。Go go 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 go！ 百七，百八 ，Go go go！ OK， 慢慢不能去了，百一八五，八七，八八，一八九一九零。OK， slow down。OK， down shift， down shift， 
Now shift. Okay, go. Okay, back to auto lah. Okay, seven gear. Right. So, 我现在走这百四的话，我的 RPM 大概是两千九百个 RPM 到三千个 RPM. So, 我现在去到 Econ mode， 然后我们 slow down 一百一十 kilometer per hour， 看一下它的 RPM 是多少。我要很慢哦。OK， 现在是一百一十。OK，OK，、okay, okay, we stay 在一百一十 kilometer per hour， 它的 RPM 大概是千。两千转这样子啦，可能一九五零这样子，因为它不是很 accurate， 它只是一个，它是指针来的嘛。OK， 所以如果走这百，走百二啦，一个整数比较好转。OK， 一百二十的话，啊，别人大概是两千一百转这样子。OK， 我觉得是 OK 啦，以一个一点五 turbo 的车来讲，再踩。因为昨天我试驾那一个一点五 liter hybrid 的呢，啊，它的 top speed 啦。Brochure 上面是写170 km per hour， 把我们去到最准是177 km per hour， 它就好像不能够再去了。可是这辆车子在 Brochure 上面，你有错是写百九还是两百个 km per hour 了？所以你买到 Turbo 的，肯定它的这个呃 maximum speed， 它的 top speed 会比 hybrid 的还要来得好。所以为什么我说 hybrid 那个比较适合 city drive， 而这个比较适合跑 highway？ 所以如果你是经常要跑 highway， 啊，经常要长途行驶，长时间长途行驶 ，OK， 你可能要 K L to J B， 啊 ，J B to B N B N to K L K L to E B， 你经常要这样跑的，那我绝对会推荐你拿这个一点五 V t e c h t u r b o 那个 Hybrid 的不是不好，那个 Hybrid 的有非常多的优点，比如说啊，它有能量回收，它的 Spec 比较好，比较多东西，然后它也油耗也比这个好，但是。我觉得我不知道啦，我觉得你看小梁就知道，你看七十 percent 买 H R V 的人都是选择 Turbo， 你就可以知道 Honda 它既要推广 Hybrid， 它又要卖车，所以你看就是你知道吗？它又卖，甚至还卖 N A 啊 ，OK？ 所以当然我知道很多观众一定会留言啊，想看 N A， 我我我不确定 Honda 某些会不会让我们试那辆车啦。Right， 我觉得我不知道，如果有车主可以分享一下，如果有事，如果你是 H R V N A 的车主，欢迎留言一下，你觉得？我会不会整得到那么没有力啦<笑> ？Right， 所、so, 以现在我现在在这条 highway 上面是写 Bersin Bangan Jabor m e r s e r a 两公里处。OK， 所以呀 ，highway 长途行驶就非常的安静，因为那个 hybrid 啊，差不多你过了百一百二过后，你就觉得哎，干嘛？那可是这两不是，这两即便我现在走这百三百四啊，我再踩的干。五千转，五千五百转，各位塞，各位塞，各位塞，各位塞，各位塞，各位塞，各位塞，百七了。可以说你到百四到百七这一段路的这这一段 range 啊，你在 pick up 那个 speed 的时候 ，I'm sorry， 那个 hybrid 的是完完全全没有办法跟它 compare。所以，我我我我想要跟大家讲推荐买这辆车，可是据我所知，它的已经爆单 ，OK， 然后 customer 买了。还是拿不到车，拿不到这个 spec， 拿不到这个颜色，各种拿不到它，所以我不确定，我我就不确定我还需不需要去告诉你这辆车子有多有多跑得有多能跑。我相信你们大家都心里面有答案了。只是今天透过这个 Honda Malaysia 主办的呃 Hash RV Media Drive 呢，我们就有机会呃连续，因为有时候你过来一段时间你在试驾，你你会没有这么深刻的感受。因为我昨天我才从 KL 驾到来关单，就是加 Hybrid 的嘛。说、so, 今天睡醒就跳上来这个 HRV Turbo， 所以你马上那个 comparison 是非常的立竿见影的，还是显而易见。你马上就能够 feel 到两辆车虽然都是叫 HRV， 虽然都是一点五，可是 same same but different 是完全不同的动物了。那个 hybrid 就是一个环保分子，这个就是有一点点激进分子这样子的感觉。说、so, example 来，你看你现在在 highway， OK， 你要去 fast lane。OK， 拆。OK 的，你要想啊，这个 HRV Turbo 啊，它比 CRV Turbo 便宜了三万一千块，三十一千不是一个小数目啊。But you get what you pay。如果你买到 CRV， 你拿到的是一个 C segment SUV， 
。那 C 型嘛 SUV 一般就比较着重在 four wheel drive、all wheel drive， 而 B 型嘛 SUV 一般都是 front wheel drive， 因为要节省成本。然后轴距也比较短，你也很难去塞什么 differential 等等。所以，如果你问我哪一个比较好，你问我一千次 C 三分好还是 B 三分好，我都会跟你讲 C 三分好。为什么我会特别提这个东西？因为这个 H R V Turbo 呢，它的售价跟 C V Turbo 是非常非常的接近，差几千块而已。所以在这个份上，如果你不是对高车情有独钟，你硬要高车。我还是会推荐你去拿 Civic Turbo 的，舍单走 Highway 还是舍单，你的车身离地间隙更低，风阻系数更好，驾驶起来更稳，是不能比的 ，right？ 所以今天这个简短的 Media Drive 就暂时到这边。所以如果你对这个 Honda HRV Turbo 还有什么疑问，也欢迎留言在下面，我都会尽量的回答你，尽量啦。OK， 说、so, 喜欢影片不要忘记分享、按赞、订阅、subscribe 我的频道，订阅，哎。Follow Instagram account, like 一下 Facebook page, 也 subscribe YouTube channel. OK， 所以现在下雨了，我也加慢一点了。OK， OK， 趁现在下雨，这个 visibility 不是很好啊，我就启动它的 adaptive cruise control。啊，它有的哈、啊，即便它不是 RS 啊。OK， 我们就 try 它的 auto pilot。哎，怎么没有的 ？OK， on 了，我刚才忘记开 steering assist。所以现在我是开着它的 steering assist。As you can see, 啊，当你不小心动到的时候，它会跟你摆，然后你可以调整你的时速。OK， 我现在设定去百亿。OK， 所以在这个时候呢，它就是一个半自动驾驶的 HRV。当然，我要再三强调，我们不建议你这样子用。OK， 它只是 demo s t r a t demo 给你看，它可以。OK， 万一万一你打瞌睡，它会救你一命这样子啦。所以我觉得以这个价位来讲。X F D 好像也是有啦，呃，都要到我想不起来了。总之就是，它很划算就对了啦。Right and see you in my next video. Three, two, one, cut. OK， 我前面有一点点 corner 了，我们看它可以不可以，可以不？啊，我不推荐你这样用啊，我要再三强调啊，我不是我没有鼓励你这样子做啊。OK， that's it， cut.